给皇祖母请安。来，坐。谢皇祖母。陛下日理万机，不忙朝政，却来哀家这儿，岂不是会误了国家大事？朝政之事。有楚国公和大臣们操持，倒也无需孙儿挂心。哀家看着你长大，你从小聪慧，武功又好，就连先帝谈及你这个弟弟，也是一脸自豪。人有野心不算坏事，成王败寇，你既能登上帝座。就说明你有本事。然而，你的本事为何只用在自家兄弟身上？为何不用在振奋朝纲上呢？你看看如今的大兴，外有藩镇割据，内有燕奴狂狷，贪污腐化，人口凋零。难道你所图的？仅仅是一张龙椅，一个名号吗？你走吧，哀家累了。愿赌服输。你怎么不问我是怎么绣的？找别人绣的。陛下，陛下，今日又要去猎狐吗？昨日就没有上早朝，今日怎能不去？怀志，在，教教你侄女怎么说话。是。陛下，怎么跟陛下说话呢？那也不能任由陛下胡闹啊！你，陛下，是不是那个裘延之逼你不让你上早朝啊？想跟朕学射箭吗？玉玉，上阵的吗？玉，这，朕自己也不想上朝。为何？去了也做不了什么，反而令朝臣们失望。与其让他们失望，还不如不去，还能留点期待。嗯，就像是狩猎，如果猎物一开始被一箭射死的话，那这一局马上就会结束；若猎物一直没有出现的话，那便只能耐心的等。好剑法。所以，作为猎物，知道该如何做了吗？实力不足时，藏匿；在猎人疲惫力竭时，一击而终。小心！陛下，搜查刺客。
军入皇家猎场，当值守卫共计一百二十人，有嫌疑者六人，皆是本该当值或者中途离开的。我也命人继续实行，很快便有答案。不是没成功吗？何必如临大敌呢？刺客目的不在刺杀，而在嫁祸。谁啊？我。呃、今日奇宴遇刺，而我恰巧没带卒子，好似我故意为之。谁啊？子一局。爹爹仇家满天下，不可掉以轻心。卯时前，我要看到公子。还有，出去吃。住手陛下，此事一定要彻查，不能就这么算了。定是那个裘延之。这是。你扶朕走过时，朕趁机拿到的。此剑没有淬毒，也没有放血槽，就算射中的话，也并不会是重伤。并没有想要陛下的命。嗯，那是为何？谁会知道我们近日去狩猎？裘延之。那又是谁？能潜入戒备森严的皇家狩猎场呢？将前营的老鼠们。那朕若受伤了，谁最得力？裘子良。陛下，既已知晓答案。臣这就去教训他们。正是因为答案太过于明显，所以才不是。嗯、那裘子良，若想动真的话，直接开口便是，也不需这么做。今日之事，有大漏洞。漏洞。刺客得知，朕带你和长旗人去狩猎，你浑身乏力，长旗人也不会武功，身边还带有卒子。若你是刺客的话，你会怎么想？假装卒子，混在暗卫之中。但是，裘延之今天没有带卒子，这就是漏洞。此人的最终目的是。嫁祸求言之。若是朕没有猜错的话，寻着铸铁之人去找，这枚案件必是求父所致。